，宋总，这个世界多奇妙！我找来找去，其实最爱我的人就在我身边。可是我现在很后悔，在你最需要我的时候，我却不在你身边。你会恨我吗？那么以后。很多时间呀、啊，明强，你答应我，不要因为我而改变什么。忍着点啊，有点疼。去吧，你陪严嵩。好。不会有事吧？应该不会有事。你说，谁让你这么做的？我就没见过这么愚蠢的人。你，我怎么会有你这样的女儿？妈，我才不管呢！我不好过，他们也别好过。你这么做，他们就会不好过吗？妈，那你帮帮我，你帮我出了这口气，我不管。你必须帮我，你是我亲妈，你必须帮我。你看看你像什么样子？你竟然打我！你竟然因为别人打我！你到底是不是我亲妈？太太，林先生来了，还不快请他进来？是。你马上给我回房去。我不，别在这给我丢人。我就不，回房去。老林啊，这过来是有什么事儿吗？姐，我哥为什么来，你不会不知道吧？出了什么事儿啊？年轻人的事儿，我们就别掺和了。你觉得呢？你们家苏琪，太欺负人了。哼。
好像是你们灵桥把我们家苏琪给欺负惨了。谁敢欺负你们家苏琪呀、啊？明明是你女儿做错了事，还在那儿发大小姐脾气，你该好好的管教她了。姐，我看你就不要再推脱了吧。李姐，哎，太太。给我看着，小姐，没有我的允许，不准她出门。是。这样总行了吧为什么不让严嵩一起过来？想单独找你谈谈，你知道吗？严嵩已经答应我求婚了。我看到了。那你怎么想？祝福你们。严嵩他做了最好的选择。其实我很清楚的知道，我跟你之间根本就不存在竞争，因为从一开始到现在。严嵩爱的就是你，记得啊，对严嵩好一点。啊、哦，哦对了，有份东西给你看一下。嗯、看我了。然后呢？撕了。为什么？有你在严嵩身边，我为什么还要纠缠？那你就不想要回严朗？孩子有妈妈在身边，还有一个会对他好的爸爸，他一定会很幸福。你就不怕我对严朗不好？我知道你不会的，秦墨啊，我有的时候真的是不知道你是一个什么样的人。其实我有很多地方都已经输给你了。不过你别误会，我指的不是孩子的事情，只是觉得作为一个男人，真的挺佩服的。哦，对了，还准备走吗？国外我就不去了。不过你放心，我会尽快搬走的。你呢，应该趁这个时候带严嵩去散散心，让他放松一下。严朗那边，就交给我照顾吧。好。感染设计图呢？是，想尽快完成这个项目，准备出发了。总裁，首先真的很感谢你对我的信任，但同时，我想跟你说声对不起。非洲那边我可能去不了了，为什么？个人的问题。我知道这件事情一定给你带来了很大的麻烦，这件事情我会全权负责。这是我的辞职信。你让我想想，你先让我想想啊。喂，宋总。啊，没事。我晚上想请大家吃饭。对，所有人。好，晚上见。我来
，敬大家第一杯酒吧。哎，林乔，严嵩，祝福你们，祝你们永远幸福。干嘛？看来大家还是等着我发表失败感言，是不是？啊，石小杰，真的很高兴能认识你这么好的朋友。你这个人呢，真的没什么缺点，唯一就是缺了周月月。啊？如果我是他的话，我肯定早就嫁给你了。哎，你听听，行行行，不能那么说呀。周月月同学，嗯，非常感谢你一直用你强壮的肩膀啊，保护着严朗还有严嵩。不过呢，我觉得你对石小杰还是不够厉害，加油！听见没有？连秦墨都说我对你太好了。秦墨，你你你怎么？小姐，坐下。听到没有？坐下。还有在我面前这位全世界最幸运的男人，林乔。不过据严朗说了啊，他说你没我帅。嗯，没错。严嵩，我觉得你这一次损失太大了。林强呢，的确，什么都比我好，但唯一就是有一点，他做饭肯定没我好吃。我会赶上的。好了，好好庆祝一下，好不好？啊，说得好，喝酒。秦墨，谢谢你。谢什么？你能这样想，宋宋也松了一口气。你记得对他好一点。我已经安排和宋宋去旅游，严朗就交给你了。行，没问题。我今天有见过欧阳腾，他说要把我爸新医院的设计交给你。林乔，说真的，你真的没有必要帮我的。我没有想要帮你，我只是想让你留在这个城市。喂。苏琪，你也来了。好啊，那我们今天就做个了断吧。秦墨叔叔，嗯，你今天表现的不错哦。真的吗？嗯。秦墨叔叔。你真的没事啊？大人的事情啊，小朋友不能太操心的，懂吗？嗯嗯，走，回家去。走。严嵩，你为什么总跟着林乔呢？我为什么就摆脱不了你呢？你是不是现在天天都在琢磨着？怎么回到林乔身边，再怎么把林乔从我身边抢走的情景？苏姐，你今天约我们来，到底想说什么呀？我们这么快就变成我们了？苏琪，你有什么想说？严总
，你搞清楚好吗？现在是你抢走了原本属于我的未婚夫，你还有脸跟我说清楚？苏琴，你有什么冲我来好吗？好啊，冲你来。明桥，你怎么忍心一次又一次的伤害我？都是你。都是你抢走的林桥，是你。如果不是你，我不会和林桥分开的。跟他分开。苏你把林桥还给我，还给我。你冷静一点。说实话，我自己是都不欠你的呀。那你再报复我，对不对？你说。苏琪，你冷静点好吗？我冷静。你让我怎么了，林强？这个人因为是你啊，要是换做别人，我连看都不会看一眼。现在就是他，是他让你蒙蔽了双眼，你就可以这样对我，是吗？严嵩，你把林强还给我，还给我，还给我，还给我！苏琴，你，苏琴。没什么事儿，就是呛了口水，一会儿就醒过来了，放心吧。哎，你看你都湿透了，赶紧找个地方把衣服换了吧。好。严嵩，阿姨你好。阿姨，你怎么直接打人呢？你问问他，对我女儿做了什么？这不关宋宋的事儿。不关他的事儿。不关他的事儿，我们家苏琪可以平白无故的掉到湖里。我告诉你，苏琪要是有三长两短，我要你吃不了兜着走。阿姨，你也不能不讲理啊！你说谁不讲理？你再给我说一遍，你说谁不讲理？阿姨，哎，苏琪他妈，苏琪他妈，你这是干什么呀？怎么一见面就打人呢？老李，你进来就问我的不是。林强，这是你跟长辈说话的态度吗？他不能直接打人啊！我打人怎么了？你躲在后面干什么？出来！你别说了，别说了，快去看看苏琪吧。我告诉你们，我女儿要是有什么事儿，我不会放过你们的。让开！真是。林桥，你是怎么了？林桥，你是怎么了？医生，医生。暂时没什么问题，只是救人的时候着了一点凉，有点发烧。哦，那就好，那就好啊。不过我的意思还是给他做一个仔细的检查，这样我们大家都放心一些。嗯，也好，就按你说的办吧。啊。
你醒了，嫂嫂。多么希望你每次醒来的时候，第一个看到就是你。你到底怎么了？怎么会突然就晕倒了呢？没事儿，就是天气太凉，跳水的时候估计凉着了，放心吧。没事就好，吓死我了。你饿不？要不要喝点水？我先帮你倒点水吧。嫂嫂，陪我坐一会儿。嫂嫂，你会一直陪着我吗？我肯定会陪着你啊。多久？肯定到你完全好了呀。我觉得不够，什么意思啊？我要的是永远。现在他跟林乔没戏了，林轩的态度肯定也会有转变的。现在苏小姐真的是没有翻盘的机会了。那现在怎么办？你告诉我现在怎么办？秦墨不走了，张凡天天盯着我们查，迟早有一天他会查到秦墨的。总裁，其实也没有这么悲观。我倒是看到了一个机会。说，这个我们还要感谢苏小姐呢。为什么？您还记得我们找人帮苏小姐伪造的 DNA 检测报告吗？秦墨从一开始就认为严嵩是他的妻子，严朗是他的儿子，而且严嵩从来都没有说过这个孩子到底是谁的。如果这个孩子真的是秦墨的话，那么这个孩子其实应该姓陈，他也有权继承陈斌被托管在基金里的股份。总裁，只要把这个严嵩搞定就好。你脑子是不是进水了？林乔和严嵩刚刚在一起，你告诉我，你要怎么搞定严嵩、啊？说，你以后要是再给我出这种馊主意的话，我把你扔进水里去。是，总裁，滚。干活啊，抱着这一个，喂着这两个，我很辛苦的。哦、你这在干活，你就是要看杂志、喝咖啡。哎呀，都怪你个严嵩，自己跑出去跟那个林乔卿卿我我的，害得我在这忙里忙外，累死我了。累死是吗？我在里面给狗洗澡，你在这……哎，跑了跑了，快，快，走，走，哪哪哪，狗狗，哎，金鹏那边了。小的时候抬起头就能看到满天的星星，那时候会感觉到很幸福。现在城市里面真是难得一见这样的星星。是啊，那种幸福感也找不到了。想去看星星吗？想。啊。那我们就去你的老家。我也看看我长大的地方。我去不了，我要照顾严朗呢。秦墨已经答应我了，他会替我们照顾严朗几天。那也不行，我还有宠物店的工作要做。交给周月月就行了吗？这不合适吧？好啊。就什么都不要管了，换个心情
我们一起去你的老家，走一走，看一看。没事吧？没事儿。我们回头再去看看苏启吧。我还是有点担心他。你可真善良，他都那么对你。他也是因为喜欢林乔。啊，你也喜欢林乔啊？你也没对别人那样。行了，不说他了，咱说点高兴的。你和林乔怎么样？什么打算？我们俩打算出去旅行，离开这儿一段时间。真的、啊？哎呀，太好了！哎，那你就把家里那个小子和宠物店的猫猫狗狗都交给我吧，你放心的去玩吧。交给你，我还真不放心。你有什么不放心的？你那马马虎虎的，你忙得过来吗？我。秦墨对严朗确实挺好的，嗯，他人是不错。我在想，怎么能感谢一下他？应该的。秦墨，嗯，你晚上有空吗？晚上有空啊？怎么了？明天我跟林乔要去旅行，走之前，月月他们说想聚一下，一起吃个饭。好，那地点在哪？石小杰去订的餐厅，回头我让他地址发给你。行。哦，我公司还有事，我先回去一趟。晚上见。别迟到啊！迟到了。王军，恒哥，舒哥，是你们？你小子，富贵了是不是？把我们给忘了？啊？不敢，不敢。舒哥，舒哥，有有有，有话好好说。哥，别打了，兄哥，哥，我错了，我错了，我我我我我我我马上想办法。住手！哦，这是有人要给这小子出头啊！他怎么了？没什么，就是赌输了不给钱，想耍赖。输了多少？一百万。欧阳腾，您是聚义老板，还不快走！哎，好，走。哎，总裁，总裁，谢谢你，这这钱啊，我会尽快还给你的。还我？你要怎么还？我。你小子，以后好好给我办事儿，听到了吗？知道了，总裁。回去吧。事儿办得不错，告诉你兄弟，让他多输点，越多越好
。小杰，你们是哪个厅啊？紫薇。哦，我已经到了，你。啊、哦，行，赶紧吧。好。哎，小杰，你不说晚点到吗？你骗人，想给你给个惊喜。哇，今天谁生日啊？啊？你呀、啊。我。你就你也不记得自己的生日了。那么从今天开始，这一天就是你的生日。那今天是我生日。对呀、啊，熊叔叔，今天就是你的生日，赶紧洗钱吹蜡烛吧。好。嗯、哦！干杯！干杯！干杯！干杯！生日快乐！生日快乐！小蹦蹦，祝你越长越帅，早日成为我御用的超级男模。你也越来越帅。哎，齐墨，真的也是感谢你一直以来对我们两个工作的支持，还有对严肃和严朗的照顾。谢谢。祝你早日恢复记忆，早日找到你的家人。好。齐墨叔叔，希望你能永远陪着我，能永远给我做好吃的。哇，这是你的愿望是不是？好吧，祝你愿望成真。谢谢。哎呀，小默默，我跟你说，你今天最应该感谢就是宋总，这一切啊都是宋总安排的。主要是他们两个想吃蛋糕啦。嚯，开玩笑，我在减肥，好吧？哼，妈妈，是我想吃蛋糕了吧？原来是你想吃蛋糕啊！好，那我赶紧给你切个最大最大块的啊。宋总，我什么时候能开餐呀、啊？饿死我！你叫吧，服务员，上菜。我不在这几天，你要乖乖的听齐墨叔叔的话，不可以调皮捣蛋，知道吗？嗯，知道啦。真乖。行，放心吧，啊，玩的开心一点。那我走了。嗯，再见。再见。嗯。又不是第一次出远门，一下子这孩子马上就要成家了，还真有点舍不得呢。他还没成家呢，你这样子，他要是成家的时候，还不泪流满面了？我怎么可能呢？哥，你别嘴硬了，到时候就知道了。嗯、喂，报告出来了是吗？
，我去趟医院。到了机场以后，就上地方休息。等我。啊，好的，我等你。小姑娘，和男朋友去旅游。是啊。真羡慕现在的年轻人。我年轻的时候也每天想着跟自己喜欢的人在一起，到处去旅游，看看山，看看水。考虑清楚了，还是要辞职。我打算把林氏集团下属医院新楼设计方案交给你，你考虑考虑。秦墨，我真的不知道你脑子里面到底在想些什么。去非洲分公司的机会你放弃了，现在这么大的一个项目摆在你面前，你还在犹豫？你告诉我你在犹豫什么？你知道多少人这辈子都没有像你这样的机会？谢谢公司一直这么看得起我。这个项目我接了。那这个就不需要了。不需要。请莫接这个项目了。你接下来要怎么去做？既然他打算留下接这个项目，那我就会让他垮掉，永远都站不起来，到最后不得不离开。知道怎么做了吗？明白了。林医生，根据检查报告，您的癌症已经到了晚期，剩下的时间不多了严嵩，好巧啊！严嵩，真的是你啊！赵琳琳啊，哎，你怎么在这儿啊？我们出去旅游的。哎，对了，给你介绍一下啊，这位呢是我的中学同学严嵩，这位呢是我的男朋友徐子浩。Hello， 你好。你好。哎，你怎么一个人啊？我在等朋友，他还没到。啊、哦，你几点的飞机？一点。一点，我们十二点多的吧？对，十二点。现在时间还早，要不我们喝咖啡去？好、啊，走。喂，现在还有谁看过这份报告？暂时不要让任何人看到，包括我爸和王主任，剩下的我来处理。
。没想到你们以前不仅是同学，还是同桌呢。那当然了，我们在一块儿同桌三年了啊。要不是啊，我那时候去深圳的话，我估计咱俩现在都还有联系呢。肯定的。嗯。你们俩是在大学认识的吗？不是，我们是读研究生时候认识的。对，当时还是我追的他呢。那当然，追的可起劲呢。<笑>你们准备什么时候结婚啊？我们呀，噔！病人呢？哦，林医生，刚才还在呢，可能去散步了吧。好，谢谢啊。戒指呢，精巧别致，并且呢，很适合送给女朋友求婚用的，而且具有象征意义，象征着你们可以永永远远在一起。我跟我们家子浩呀，已经结婚了，打算年底办酒，到时候你一定得来啊，一定去，到时候给你们准备个大红包。哎呀，不用了，你只要人来就好了。哎，男朋友怎么还没到呢？啊，他有点急事儿，一会儿就到。去关心你的严嵩吧，我不需要你的怜悯。哥，你来幼儿园干什么？是不是想扩展事业，把幼儿园买下来？哎，对了，我很好奇你男朋友长什么样啊？就是普通人嘛。你们俩怎么认识的？他长得帅不帅啊？嗯，还凑合吧。哎，还是说说你们俩吧。说说我们俩，好吧。哎，我把以后啊都已经规划好了，因为我们俩呢特别喜欢孩子，所以呢我们俩打算结婚以后啊立马生一个。<笑>哎，你呢？我啊、嗯，我已经有孩子了。啊？几个月了？已经六岁了。六岁。同学们，今天黄老师要考一考大家生活中的常识，好不好呀？好。那有谁可以告诉我，警察叔叔的电话是多少啊？幺幺零。对的，是幺幺零。那么，如果发生火灾的时候？那我们应该打哪一个电话呢？幺幺九。对的，小朋友们真聪明，是幺幺九。他叫严冷，明年上小学了。还真看不出来，你跟你男朋友没结婚就有孩子了。孩子不是他的。不过，明乔很喜欢严冷，他也很乖巧。他们很合得来。哎，等等等等，那个林乔，他是不是临时集团的太子林乔？天哪，他富二代啊！哎，我特别爱听他八卦，你跟我说说呗。哎，好，好了好了，玲玲，嗯，玲玲。那如果家里有人生病的话
，我们应该打哪一个电话呢？幺幺八。小朋友们安静一下，有谁可以告诉我正确答案呢？啊，我们有请严朗同学来告诉我们。如果家里有人生病，就要打幺二零，会有叔叔阿姨来帮忙的。如果迷路的话，就要打幺幺零，会有警察叔叔带我们回家的。还有还有，如果妈妈不在家，就要打周一月同学的电话。如果周一月同学的电话又打不通，就要打齐墨叔叔的电话。如果齐墨叔叔的电话又打不通，就要打林桥叔叔的电话。他们的电话我都已经背熟了，严朗真聪明，谢谢严朗，我们给严朗鼓鼓掌好不好？好，谢谢。小朋友们，我们都要懂得一些生活中的常识。当我们遇到困难的时候，不要着急，找到合适的人帮助你。下面我们打开书本的第一页，董事长，今天讲的是兔子抱抱，我们该走了。青蛙跳跳，想和你说的知心。兔子蹦蹦，和青蛙。哥，如果你为了孙子把这个幼儿园买下来，我觉得。我和林巧都是没有意见的。哼，你少说两句，没人把你当哑巴。林强。你这个固执的老爸，今天去看了你未来的儿子，虽然没说什么，但是我看出来他已经认可了。这个老顽固嘴上永远是不会说的，恭喜你啦！严嵩找你啊。不是，听说你跟严嵩要去旅行了。对，恭喜你啊，林大少爷。什么时候去啊？今天。今天。哎，咱俩难得碰上了，一块拍个合影吧。好啊，来来来，赶紧的。嗯，好。来，一、二、三，好了。看看，好看吗？好看，挺好看。看看看看，来。哎，你看啊，你真的长得好上镜啊，一直都那么漂亮。林桥，我遇到了同学，我们在机场的咖啡厅，你快到了吗？苏启，我们回去吧，这儿的风太大了。你不用管我。你不是要去机场吗？我不去了，我留下来陪你。你不是要跟严嵩去旅行吗？那你就走，你别在这假惺惺的。我告诉你，我苏琪不需要任何人的怜悯。苏琪，听我的，我不回去了。你到底在耍什么话呀？啊
。哎呀，严肃啊，你男朋友怎么还没来啊？他有点急事儿，这个时候应该已经在路上了吧？还在路上？现在都几点了呀？他赶不赶得及啊？谁都像你似的，一点时间概念都没有。哎呦，你胆肥了！在我女朋友面前，你敢说我坏话是不是？好了好了，女王大人，女王大人。行吧行吧，时间也不早了，要不咱俩就先打飞机去了。啊，你玩的愉快。行，反正我们就电话联系吧，好行吧？好，那我们走了啊，拜拜拜拜。拜拜真的失忆吗？什么意思啊？一个失忆的人怎么会记得这么全套标准优雅的西餐礼仪呢？这里的牛排很好吃，赶紧多吃一点，别浪费了。还有，你说你这么会做饭，还这么会吃，你以前会不会是美食家，或者是厨师？我是失去了记忆，又不是失去了味觉，知道吗？哦，也是。严嵩出去个游去了，咱们要不要封一下？怎么封啊？我跟你讲，工作室还一匹九五后的模特，哎呦喂，那哥哥是腿长腰细皮肤白，哇塞，咱们可以跟他一起出去喝酒，我可是放开的很哦。哎，这么好的事，周月也知道吗？干嘛？你要告状啊？要对你这么好，你可不许这么说人家。你要是敢去告诉周月月，我觉得严嵩明天说你坏话，人家可是做得出来的嘛。现在严嵩应该在，在飞机上面了。嗯，说吧。哎呀，我，哎，我跟你讲，那匹模特一个赶一个漂亮，那三围，十个周月月，十个严嵩都把他甩到十七八斤以外去了。黄红腾是吗？哎，我记得我这好像有烟糖啊！你是。接着吃啊！跟我说说三位多少、啊？没有没有，哎呦，九几的？哎呦哎呦，别打我！快走快走，快走！快多少？九几？
Yes, sir. Yes, sir. You listen to me. Don't be like this. Don't be like this. 